ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন সবাই ঈদের আনন্দে মেতে আছেন জানি হয়তো ঢাকাতে আছেন অথবা নিজের কোনো শহর অথবা ঈদের ছুটি কাটাতে চলে গেছেন শহর থেকে দূরে পরিবারের কাছে নিজের মাটির শেকড়ে হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা আপনাদের এই ঈদের আনন্দটুকু আরও বেশি রাঙাতে আরও সুন্দর করে সাজাতে আর টিভি সাজিয়েছে সাত দিনব্যাপী বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান তারই ধারাবাহিকতায় আমি ইমতু চলে এসেছি কিন্তু আপনাদের ফেভারিট একটা শো নিয়ে যে শোয়ে নাম হচ্ছে প্রাণ ফুটো প্রেজেন্স ইদ কার্নিভাল প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে স্পেশালি আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কে কাকে মারলো কে কাকে ছাড়লো এই সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে আমরা দেখি একটা কাপল যারা সাকসেসফুলি সংসার ধর্ম করছেন আর বছর ঘুরলেই সুপার হিটের উপর সুপার ডুপার বাম্পার হিট সিনেমা উপহার দিয়েই যাচ্ছেন কথা বাড়াবো না চলুন এবার ওয়েলকাম করি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সবচাইতে সুপার ডুপার হিট কাপল অনন্ত অ্যান্ড বর্ষা হ্যালো 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 ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভাই আমার লুকিং গুড তোমাকে তো জামাই লাগছে পুরো হ্যাঁ তোমরা করো টাকা কামাই আর আমি লাগি দেখতে জামাই আপুকে অনেকদিন পর দেখলাম খুব ভালো লাগছে দেখতে আমার গত রোজাও দেখা হয়েছে তখন আমরা আর টিভির বেঙ্গল স্টুডিওতে ছিলাম ভ্যাত মনে আছে এনিওয়ে সো আজকে ঈদের তৃতীয় দিন দুটো দিন দেখতে দেখতে চলে গেল সো কোরবানি মানেই তো হচ্ছে অনন্ত বর্ষার একটু বেশি ব্যস্ততা থাকে এবার যেহেতু সিনেমা নাই কিন্তু সামাজিকতা গরু কোরবানি দিয়ে আবার তো গরু তো একটা না অনেকগুলো দিতে হয় বিভিন্ন জায়গায় সো সব কিছু মিলে দুইটা দিন কেমন কেটেছে আমি বর্ষার কাছ থেকে আগে শুনি কারণ অনেক দিন পর তাকে পেয়েছি আমার কাছ থেকে আগে না হ্যাঁ এই কোরবানি ঈদে তো আসলে একটু এক্সট্রা বাড়তি ঝামেলা থাকে কোরবানি নিয়ে আর আমি বর্ষা তো সারাক্ষণ রান্নার ঘরে আমার সময় চলে যায় বিশ্বাস করো না ব্লগ দেখি তো না ওইটা তো ডিউরিং কোভিড এর মধ্যে কিছু ছিল বাট তারপরে তার ওইভাবে করা হয় নাই কিন্তু তোমার কোরবানি ঈদে যেটা হয় কি যে নরমাল ডে গুলোতে ধরো অন টাইমেই ধরো শাওয়ার নেওয়া বা নামাজ পড়া সবকিছু ঠিক থাকে কিন্তু ঈদের দিনে বিশেষ করে কোরবানি দিনে আমার শাওয়ার নিতে নিতেই বিকেল হয়ে যায় কারণ আমি রান্নার রুমে থাকি কাজ করি এই বিরিয়ানি রান্না করি তেহারি রান্না করি পোলাও করি খিচুড়ি করি রেচালা করি তারপর আবার ডেজার্টও করতে হয় এক্স্যাক্টলি সো সবকিছু মিলায় আসলে আমি দৌড়ের উপর থাকি আর ভাইয়া কি ওর দৌড়ানি দেখে খালি খায় ওটাই বলছিল আমার দৌড়ানি দেখে আমি হচ্ছে বাসায় থেকে টিভি দেখি আর ও চোর ওর হাতে রান্না করি আর যখন দেখে যে অনেকক্ষণ আমি ওইদিকে যাচ্ছি না তখন এদিকে চলে আসে রান্না রুমে এসে বলে গিয়ে আমাকে একটু একটু পাঠাও তো গরম করে দাও আমি ভাবছি এসে বলে তোমার কিছু লাগবে ব্যাপার সবসময় থেকে যায় এবার ঈদে কি কি আইটেম গুলো বেশি রান্না করা হয়েছে আমি তো বললামই যে তোমার যেমন আমার বড় ছেলেটাও খুব লাইক এই বিরিয়ানি রোস্ট পোলাও মাংস এগুলো খুব পছন্দ করে মাত্র দুদিন গেছে এখনো ইটস টু আর্লি টু টক অ্যাবাউট দ্য জাস্ট রিলিজ দ্য ঈদ মুভিজ বাট কি মনে হয় এবারের মুভিগুলো দর্শক কেমন দেখবে কেমন হবে দেখছে তো সবাই না হ্যাঁ দেখছে দেখছে এখন মেন হচ্ছে যে আলোড়নটা হয় যে অনন্তর ছবি আসছে অনন্ত বর্ষা হুম সেই আলোড়নটা মানে ছবি রিলিজের আগে এবং পরে সেটা নিয়ে সবাই বিচার বিশ্লেষণ করবে আর কি কতটুকু হচ্ছে কত যে এখন ওই ঘাটতিটা কেন দর্শক এবার সুবিধা বঞ্চিত হলো আমরা অনন্ত বর্ষার কেন মুভি পেলাম না আমাদের তো আসলে তিন মাসে তো ছবি রেডি হবে না রোজার ঈদে ছবি গেল কুরবানি আড়াই মাস আড়াই মাসে তো ছবি রেডি হবে এর মধ্যে তো ছবি রিলিজ করা সম্ভব না সো ত্রিদার লিডার একটা খুব এক্সপেক্টেড একটা মুভি যেই মুভিতে নাম ভূমিকা অভিনয় করছো তুমি মানে মেইন ক্যারেক্টারে তুমি করছো আমি যদি জানি কারেকশন করে দিও যদি ভুল কিছু বলি সো এটার শুটিং কবে শেষ হবে কবে আমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাবো সেটা একটু জানতে চাই শেষ হবে কবে শুটিং হ্যাঁ শেষ হবে এই বছরই রিলিজ হবে এই বছর কতটুকু বাকি আছে ওটার আছে अबाउट 30 35% এর মত গান গুলো এখনো বাকি আছে গান বাকি আছে আচ্ছা বডি পার্ট কিছু বাকি আছে গ্যাপ দেওয়ার কারণ ভাইয়া তো টানা করে গ্যাপ দেওয়ার কারণ হচ্ছে হলো এটা হয়ে যেত কিলিমের জন্য নেত্রী দা লিডারে তোমার যে ক্যারেক্টারটা এই ক্যারেক্টারটা অন্যান্য ক্যারেক্টার থেকে আলাদা কিনা 
আর যদি আলাদা হয় সেটা কেন আলাদা নামটাই তো আলাদা যে নেত্রী যে নামটা এই নামটাই তো সবার উপরে সব থেকে আলাদা আলাদা তো স্বাভাবিক ভাবেই এই নামটার সাথে সিনেমার গল্পটা আলাদা হবেই হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক তো কাজটা করতে গিয়ে তোমার কাছে তুমি অনেক মারপিটের সিন আগেও করেছো অনেক মুভিতেই আমরা দেখেছি এটাতে তো মারপিটের কিছু আমার নাই বরং মারপিট সে করছে বরাবরের মতো সব সময় আমাকে সেভ করছে আর কি কারণ যেহেতু উনি আমার চিফ বডিগার্ড আচ্ছা বাস্তব জীবনে নর্মাল জীবনে একটা মেয়ে বা একটা লিডার সে কেমন হতে পারে সে কেমন আর বিশেষ করে আমার এই বয়সে আমি ধরো স্বামী সন্তান সংসার বাবা মা সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে মানে এই যে রাজনীতির মাঠে মানুষের জন্য দেশের জন্য কাজ করবো এটা নিয়ে যে ভাবা চিন্তা করা এই জিনিসগুলো আমার কাছে প্রথমে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সত্যি কথা বলতে পরে ডিরেক্টর প্লাস ও যখন বলো যে না মানে তুমি নর্মাল থাকো জাস্ট নর্মালি অ্যাক্ট করো কারণ এগুলো তো বাস্তব জীবনের সাথে একদম মিলে যায় তখন চিন্তা করলাম যে আসলেই তো ঠিক আমি যখন দেখো দেখা যাবে যে অনেক স্যাড কারণ অনেক রিভিউ করবে সিনেমালারা অনেকেই দেখে যে বর্ষাখালী স্যাড কেন কারণ গত দুই সিনেমাগুলো তো তারা বলছে যে সারাক্ষণ শুধু স্যাড হাসে আর বাবা হাসলেও দোষ কাঁদলেও দোষ যাবো কোথায় তো এটা মানুষ চিন্তা করে না যে আসলে গল্পে কি ডিমান্ড করে যারা পছন্দ করে তোমাদের কাপল কে যারা পছন্দ করে তাদের কিন্তু সমস্যা না সমস্যাটা হচ্ছে যারা তোমাদেরকে সমালোচনা করে উঠতে চায় নামটা ইউজ করতে চায় আর সবচেয়ে বড় কথা আমি খেয়াল করেছি যে মানুষটা আমি জানি না ওই শোটা দেখলো আমি শিওর সে ম্যারিড বা আনমেরিড বলতে পারবো না আমার মনে হয় তার গার্লফ্রেন্ড থাকলে অথবা বউ থাকলে প্রবলেম আছে আমার সাথে জেল আছে আমার হাসি নিয়ে এই জন্য মানে সমস্যা একটা ভালো পয়েন্ট না সবচেয়ে বড় কথা একটা নায়িকা হবার জন্য যা যা লাগে সবকিছু কিন্তু বর্ষার আছে এখন বর্ষাকে নিয়ে যারা রোস্ট করছে তাদের চোখে বর্ষা হাসে কেন কাঁদে কেন বা ইয়ে করে কেন কারণ এটাই ওদের কাজ এবং সবচেয়ে বড় কথা বর্ষাকে নিয়ে করছে বর্ষা ওই জায়গায় যাওয়ার যোগ্য বলে কিন্তু বর্ষাকে নিয়ে করছে একটা মানুষ কখনোই মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারো কাছে হবে না কোনো দিনও না এটা যেমন আমি আমার হাজবেন্ডের কাছে আমি কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো না এটা এটা হইতেই পারবে পারে না কোন না কোনো না কোনো দিক থাকে তো আমি এগুলো কেন বদার করব যে কে আমাকে খারাপ ভাবলো ভালো ভাবলো মানে জাস্ট আড্ডা দিচ্ছে বলে গল্প করা এক্স্যাক্টলি রাইট আচ্ছা যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম এই যে আর্টিস্টরা কাজে ফোকাস না করে ওরা অকাজে ফোকাস করছে এবং এটা কি আদৌ ওদের ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হচ্ছে বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কি ভালো কিছু দিচ্ছে আপনি কি বলবেন যে করে সে তো তাহার চিন্তা ভাবনা থেকে করে এখন আমি তার ভিতরে কিভাবে ডুববো সেটাই তবে আমার কাছে মনে হয় যে ইদানিং যে জিনিসগুলো হচ্ছে আসলে যে স্বামী স্ত্রী এইসব বিষয়গুলো সংসার না টিকলে না টিকুক ঠিক আছে আমি তোমার সাথে ঘর করব না হতে পারে কিন্তু ওই যে যেভাবে হচ্ছে আর কি এটা কিন্তু যারা এখন যারা টিনেজার যারা পোলাপন এরা কিন্তু সারাক্ষণ এগুলোই দেখে তোরা আসলে কিন্তু আর এই এই বয়সটা হয় কি আমার যেটা মনে হয় এই বয়সটা খুব সেন্সিটিভ একটা বয়স বাচ্চাদের জন্য যা দেখবে তাই শিখবে হ্যাঁ ওরা তখন চিন্তা করবে কি ধুর ওদের এত ফ্যান ফলোয়ার্স ওদের মানুষ এত চিনে ওরাই তো এমন আমরা এগুলো কেয়ার করতেছি কেন আমাদের কে চিনে বাবা মা একটু বকা দিবে এটা হয় কিন্তু এটা বাস্তব আমি এটাই বলছি রাইট কারণ কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলো আসলে চিন্তা করা উচিত সংসার টিকবে না টিকবে না ভালো কথা পড়বে না তোমার আমি ঘর করব না কিন্তু এই যে এক্সেস কিছু মানে যে সব সামনে নিয়ে এসে সারা পৃথিবীকে দেখায় দেওয়া এগুলো যে কেন মানুষের সিম্পেথিও তো পায় না মানুষ তো বকাই দেয় মানে তোমরা কিন্তু তোমাদের এই যে পরিবারের গল্পটা বললে এই যে দিন কি করো রান্নাঘরে ভাইয়া এসে বলে এটা দিও তো ওটা দিও তো এই যে 
কোন ছুটিগুলো তোমরা পাবলিকলি শেয়ার করো বাট ডেফিনেটলি তোমাদের মানবিমান হয় তোমাদের মানবিমান কেন হয় না কিন্তু আমরা কি মানুষ না আমরা তো মানুষ তোমরা তো এটা পাবলিকলি আনছো না কেন আনছো না আমরা তো একটু আরেকটা টপিক পাই আমার জন্য তার ওর জন্য তারও টা কারণ তার মাথায় এত হেডেক সে এই যে আমাদের যে এই যে জায়গাটা এটাকে যে ম্যানেজ করা যে কত কষ্টের কাজ হ্যান্ডেল করা হি ইজ আ গ্রেট ম্যানেজার ভেরি ট্রু মানে আমার কাছে মনে হয় যে যদি ফিক্সড করলেই হয় যে ভাই যা হোক তাই হোক সংসার কেন ভাঙবো সংসার ঠিক রেখেই সব হবে এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কখনো হয়েছে তুমি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছো রাগ করে আমার তো বাপের বাড়িই নাই সে আজকাল কে যাবে আচ্ছা সো এটা একটা সুবিধা না ভালো কথা আমার জানা মনে হয় কিন্তু আমার আশেপাশে যদি আমার বাবা মা চাচারা সবাই থাকতো তাহলে যাইতাম গো হয়তো দুই দিন পরে আসতো দুই দিন বুঝতো আমি না থাকলে কি হয় এই সংসারের আচ্ছা এই 12 বছর পরে প্রায় 12 বছর তো হয়ে গেল সংসারে এখনো কি মনে হয় যে দুজন দুজনকে পরিপূর্ণভাবে চেনা হয়েছে বা জানা হয়েছে কারণ আমরা কিন্তু প্রিয় মানুষটাকে ভালোবাসা মানুষটাকে প্রতিদিন নতুন ভাবে আবিষ্কার করি নতুন ভাবে ভালোবাসি আমরা সো এই 12 বছরে কতটুকু পূর্ণতা এসেছে তোমাদের এই ভালোবাসার সম্পর্কে না আমরা তো আসলে একজন আরেকজনকে চিনি 14 বছর হুম আবার 2008 থেকে হুম এই অনেক দিনে একজন মানুষ আরেকজনকে তো চিনতেই পারে হুম তিন চার মাস একসাথে থাকলেই তো তার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে জানা যায় তার पोशा मन बर्षा के घरणी अर्धांगी बाबा जीवन संगनी हर परफेक्ट मानुष तो गाड़ी <laughs> 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 भाईरा <laughs> 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 देखो <laughs> गाड़ी एक घंटा बस घंटा मिनट मिनट 
মানে দর্শকের যে তুমি বললা যে যারা সমালোচনা করে রোস্ট করে ওদের প্রসঙ্গ গুলো আনবো ওদের কথাগুলো বললো দেখো আগে থেকে রাখছে জিনিসটা হচ্ছে ধরো তুমি একটা জুস বানাইলা তোমাদের দিকে যেহেতু একেবারে মানে ফোকাস লাইট দিয়ে মানুষজন বসে থাকে তো তোমাদের একটু বেশি সাবধান থাকতে হয় না কেন সাবধান থাকবো রাইট এটাই তো শুনতে চাইছিলাম কোন ধান ধান থাকো না কারণ আমি তো ভাই থাকবো <laughs> 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 আমিও তো মাঝে মাঝে হ্যালো ডিয়ার হাউ আর ইউ দর্শক আসলে কি চায় না দর্শক কিন্তু তোমাদের কি চায় কিন্তু কিছু মানুষ দর্শনের জায়গায় ধ বসায় দেয় ওটা তো আর যাব না আমি যে কথাটা বলছি যে মানে সমালোচনা আছে কিন্তু আমি চাই যে তুমি এরকম যে তুমি যে বললো আই ডোন্ট কেয়ার দ্য ওয়ে আই স্পিক আমি আমার মতো করেই বলবো ভালো লাগলে দেখো নালে দেখবা না এটাই তো সেটাই না আসলে আমরা তো সবাই আমাদের মানুষ মানে ক্যামেরার সামনে এত স্টাইল করে কথা বলতে হবে আচ্ছা এই যে আমরা জানি যে বর্ষা অনেক সুন্দর করে হাসে কিন্তু যখন আমরা বর্ষাকে নিয়ে রোজ দেখছি তখন বলে ও কেমন করে হাসে ও না কুচকায় যায় ও না কুচকানো ছাড়া হাসতে পারে না বর্ষার নাকটা মশাল অনেক সুন্দর খামচি দাও তো তাহলে বুঝবো যে আসল কিনা চামড়া উঠতে হবে কিন্তু আচ্ছা খামচি খাইছেন খুব মজা লাগে এসব বলতে না কেন আপনার ভালো লাগছে না সব শুনতে না না শুনতে ভালো লাগছে অনন্তরে যাওয়া যদি বেশি কথা বলানোর চেষ্টা করে তাহলে হঠাৎ আমি রাগ হয়ে যাই কারণ আমি চাই যে তখন কথাই বলবো না মানে তোমার যদি বলানোর কেউ চেষ্টা করে আমি রাগ হয়ে যাই তো যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে সমালোচনা থাকবে এবং সমালোচনার জবাব আর্টিস্টরা কাজ দিয়েই দেয় এবং তোমরা যেভাবে এভাবে আমাদের সতে এসে জবাব দাও সেটাও কিন্তু অনেক মানুষের মনে যদি কোনো সংশয় থাকে ভুল ধারণা থাকে ওরা তখন বোঝে যে রাইট ও তো এটা বলেছে তার মানে ব্যাখ্যা এটা পাবলিকের যখন কমেন্ট পড়ি কিছু পাবলিক আছে পচাবে কিছু পাবলিক ভালোবাসা দেখাবে কিছু মানুষ নিউট্রাল থাকবে কিন্তু যখন মানুষ বলে অনন্ত জলি নাচতে পারে না তখন অনন্ত জলির জবাবটা কি হবে আমাদের মুভিটা এই বছরই রিলিজ করব কারণ না হলে আবার বেশি পরের প্রজেক্টে আটকে যাবে তো আমরা নেত্রী দা লিডার পাচ্ছি এই বছর হোপফুলি এবং আমরা এই বছরটার আরো একটা সিনেমা দিয়ে সেলিব্রেট করতে চাই আমাদের প্রিয় জুটিকে দিয়ে এরপরে কি আসবে না আসলে ওর চিন্তা ভাবনা একটু ডিফারেন্ট মানে ও একটু ওয়েস্টার্ন হলিউড আমেরিকান স্টাইলে কাজ করতে চায় তখন আমি ওকে মাঝে মধ্যে বলি যে আসলে তুমি দেখো আমাদের দেশের একে তো সিনেমা হল একদমই নাই এই কয়টা সিনেমা হলে তুমি আসলে এইটা দিয়ে পোষাবে না টাকা উঠবে না আর উঠবেও না সবচেয়ে বড় কথা যে 
এই যে গল্পগুলো তো তোমাকে তো আসলে ফুল বাংলাদেশি তো সিনেমা শুধু তো ঢাকা শহর হিট হলেই হবে না সারা দেশে সিনেমা চলতে হবে তাই না তো ওই জিনিসগুলো আসলে বোঝার মতো ওই ধরনের জিনিস এখনো এতটা অ্যাডভান্স লেভেলের হয়নি মানে ফুল বাংলাদেশের দর্শক তো দরকার ও বলে যে না আমি অ্যাকশনই করব আমি এরকমই করব সারা কাউটা ভাইয়ার ফ্যান্টাসি ভাই অ্যাকশন করতে অনেক পছন্দ করেন আচ্ছা আমি একটু অনন্তপের কাছে আসব বর্ষা নতুন অনেক মেয়েরাই আসছে আমাদের সিনেমাতে নাম লেখাচ্ছে সিনেমা করার জন্য ওরা ইচ্ছুক তুমি অনেক বছর ধরে আছো কাজ করছো আরও কাজ করবা মোটামুটি তাদের থেকে তো তুমি সিনিয়র সো সিনিয়র হিসেবে তাদের জন্য তোমার সাজেশন কি থাকবে ভালো কাজ করতে হবে আসলে ওরা তো কাজ করে না কি করে ওরা সুগার ড্যাডি ধরে আর তো ব্যাংকক জায়গা মালদ্বীপ জায়গা খালি ছবি দেয় কিন্তু ফটো প্রিন্ট দেয় না দেখো আমি শুধু আমি বলে না অন্য একজন হিরোইনকে তুমি এখানে বসাও আমরা যারাই কেন আমরা ইন্ডাস্ট্রির যে কোনো মানুষ যদি কোনো কথা বলি না তাহলে কিন্তু এটা সাধারণ পাবলিক কিন্তু এটা বিশ্বাস করবে তার মানে ও এই লাইনের মানুষ এই ট্রেন্ডের মানুষ ও যা বলবে সত্যি বলবে তো এমন কি কিছু আসলে আমাদের বলা যাবে না বা বলবো না এটা আসলে খুবই খারাপ দেখায় কারণ আজকাল দর্শক এতটাই স্মার্ট যে তারা বুঝে আসলে ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে সুগার ড্যাডি বা কেউ থাকাটা আসলে যে খুব বেশি খারাপ জিনিস তা না থাকতেই পারে একটা মেয়ে ও যদি একজনকে ধরে যে দৌড়তে চায় না জাস্ট যদি একজনকে ধরে উঠতে চায় 14 জায়গা দৌড়ে দৌড়ে না করে তো ফাইন এটা ভালো ভালো একটা দিক যে একজনের সাথেই থাকো এত জায়গা দৌড়ে দৌড়ে না করে ঠিক আছে বাট আমার আমার টার্গেটটা কিন্তু আমার সিনেমা করা আমার টার্গেট কিন্তু অ্যাড করা বড় বড় প্রোডাক্টের অ্যাড করব তো ওই টার্গেটটা যেন ঠিক থাকে মোট কথা আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে ভাই আমি তো কাজ কাজে ফোকাস থাকা উচিত এক্স্যাক্টলি যে আমি যাই করি তাই করি আমার কাজ যেমন একটু আগে বললা যে কাজের চাইতে পার্সোনাল বিষয়গুলো বেশি এসে ভাইরাল হুম হুম যেটা আসলে সমাজের জন্য খুবই বাজে একটা জিনিস কারণ একজনের জন্য পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে মানুষ বদনাম বলবে যে এরা এরকমই সবই তেমন এর এই বিষয়গুলো তো সুগার ড্যাডি থাকুক যাই চা যাই থাকুক ক্যান্ডি খাক সবই করুক চকলেট খাক ক্যাডবেরি খাক কিন্তু সিনেমা থাকতে হবে তো ভাই সিনেমা রিলিজ হতে হবে শুধু সাইন করলাম দুই দিন শুটিং করলাম আর খবর নাই নো ফ্লপ হোক সুপার ফ্লপ আমার সিনেমা বাট আমার সিনেমা রিলিজ হইতে হবে আমি অ্যাড আমার বছরে পাঁচটা না করি ভাই যা তা দরকার নাই একটা করব সেই একটা ওয়াশিং পাউডারের কাজ আমি করছি থেকে দশ বছর আগে এখনও মানুষ আমাকে বলে এরকম হইতে হবে কিন্তু এই যে সুগার ড্যাডির ব্যাপারটা হতেই পারে আই অ্যাগ্রি একটা মানুষের জীবনে মানে তার বয়ফ্রেন্ড তো সাপোর্ট দরকার আসলে সাপোর্টের দরকার আর বউ সাথে তো 12 বছর ধরে সংসার করতেছেন এখন কি কারো একটু সুগার ড্যাডি হতে ইচ্ছা করে না ও সুগার ড্যাডির মিনি নি জানে না যে করে ও এমন না ওইটা না তোমাদের কথাই বুঝে গেছে যাই হোক না আমার ওরকম ইচ্ছা করে না কারণ আমার কাছে আমার রেসপন্সিবিলিটি বেশি মনে হয় আমার কাছে আমার বাচ্চারা আছে কারণ ওদের ভবিষ্যতের জন্য হলো আমাকে অনেক সাবধানে চলতে হবে ইমোশনালি কিছু করে ফেললে বাচ্চাদের কি হবে হুম যখন আমরা দুইজন ছিলাম তখন এক টাইপের ছিল আর বাচ্চাদের জন্য আমাকে অনেক কিছু চুপচাপ থাকতে হয় মাথা পেতে নিতে হয় এটাই হচ্ছে ভাবতে হয় কারণ এগুলো না হলে তো বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে এগুলো তো অনেক কিছু চিন্তা করে করতে হয় আর বর্ষা তো আসলে সত্যিকার একটা ভালো মেয়ে ঘরুনি ভালো মা সব কিছুই ভালো অন্য দিকে আমার আদায়টা টাইম নষ্ট করার দরকারই বাকি এই টাইমটা তো আমার ফ্যামিলিকে দিলেই ভালো না আমাকে হয়তো অনেকে খারাপ ভাবে ভালোভাবে জানি না এই ছেলে মানুষরা অনেক বদমাইশ বউ বাচ্চাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কত বাহানা যে বানায় ধরেন আমাদের মতন বিজনেসম্যানরা আল্লাহ তালার দয়া বেশ বড় বিজনেসম্যান তো আমরা না ছোট কাটনা তো এটা ধরেন বউ বাচ্চা ফাঁকি দেওয়ার জন্য হাজারো বাহানা আছে আমার বায়ার আসছে আমি এখন বিজি বায়ারকে নিয়ে যদি বিজি থাকতে পারো তাই ডিনারে তোমার ওয়াইফ ফ্যামিলিকে নিয়ে গেলে কি সমস্যা অসুবিধা কি অসুবিধাটা কত আবার বাইরে আমি মিটিংয়ে যাব তো আমি যদি আমার ওয়াইফকে মিটিংয়ে নিয়ে যাই সে তো শিখতে পারবে না হ্যাঁ রাইট একদিকে সে শিখবে ভবিষ্যতে সে বিজনেস করতে পারবে প্লাস হচ্ছে আমরা তো মিটিং করব না হলে ধরেন দশটা থেকে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত বাকিটা কি করব তখন তো আমরা দুইজনে একসাথে সময় কাটাতে পারি এইটা কেন যে পাবলিক করে না আবার কেন যে খালি বায়ার বা এই ব্যবসার বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখায় বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখায় ফ্যামিলিকে সময় না দিয়ে এগুলো আমার বোধগম্য হয় না এটা করারই দরকার বা কেনই করে খুব সুন্দর ভাবে 
অনন্ত ভাই এবং বর্ষা আপু তোমরা দুজনেই অনেক সুন্দরভাবে দুটো পারসেপশন থেকে দুটো ব্যাখ্যা দিয়েছো মেয়ের পক্ষ থেকে এবং ছেলের পক্ষ থেকে আমার কিন্তু ভালো লাগছে এবং আশা করি দর্শক এই জিনিসটা মনে রাখবে আর আমার একটা জিনিস আছে যে আমি বাস্তবতাকে বেশি বিশ্বাস করি ইমোশন আমার কাছে কোনো দাম নাই এগুলো বাস্তবটা কি আমি বর্ষা কাছে যাবো বর্ষা একটা কথা বলছিল যে জীবনের বাস্তবতা শিখতে গিয়ে আবেগ চলে গেছে বলা হয়ে থাকে মানুষ অনেক কিছু অর্জন করলে তার পেছনে অনেক স্যাক্রিফাইস থাকে তোমার আবেগটা তুমি হারিয়ে ফেলেছো কিন্তু এই যে বদলে যাওয়া জীবনটা একটা পরিণত চিত্র নায়িকা তুমি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা তুমি একটা সাকসেসফুল ওয়াইফ সাকসেসফুল মা তো এই সব কিছু এবং সাকসেসফুল একজন বস অফিসে তো এই অর্জনে তো অনেক কিছু অতীতে ফেলে এসেছো হয়তো অনেক সময় ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারো না বন্ধু বান্ধব তো বাদই দিলাম তো এই বদলে যাওয়া জীবনটাকে কতটুকু উপভোগ করো তুমি বদলে তো যায়নি ঘুরে বেড়াচ্ছি বিদেশ যাচ্ছি দেশে যেখানে যা কাজ হ্যাঁ নামাজ পড়ি আমার যখন ইচ্ছা হয় আমি এটা দেখি সেটা করি শপিং করি রান্না বান্না করি বাসায় সময় দিতে ভালো লাগে ওয়ার্কআউট করি আর যদি আমার কোনো কাউকে দেখতে ইচ্ছা করে মানে আমি দেখো টোটালি ডিফারেন্ট একটা মেয়ে মানে এখন তো খুব একটা বিদেশে গেলেও একা যায় না খুব খুবই রেয়ার বছরে একবার যায় কিনা একা সন্ধ্যা আমাকে সাথেই নিয়ে যায় বাট আগে করোনার আগে যখন খুব হঠাৎ করে যাওয়া লাগতো যখন আরিজ আবার ছোট ছিল তখন দু একবার আমি যাইনি তখন আমি কি করতাম ও যে পাঁচ ছয় দিন থাকতো না গ্রাম থেকে আমি নানি দাদি আত্মীয় স্বজন সব বাসার ভিতরে নিয়ে আসতাম যে তিন চার দিন থাকবে না সবাই খাবো দাবো কথা বলবো গল্প করবো আসার আগে চলে যাবে এটা করি আমি হ্যাঁ ভালো সময় কাটে আর কি হ্যাঁ আমি তো আসলে বদলে যাইনি আমার সময়টা পরিবর্তন হয়ে গেছে সবচাইতে বড় কথা এই সমাজে মানে অনেক সম্মান দিয়েছে আল্লাহ তালা মানুষ এই সমাজে অনেক স্বীকৃতি অনেক সম্মান রাইট আমি একজন সম্মানিত মানুষের বউ ইভেন আমার ঘরে দুইটা ছেলে সন্তান আমাদের দেখা হয় কিন্তু গল্প আমাদের চলতেই থাকে হয়তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও আমরা কিছুক্ষণ গল্প করব কিন্তু বিদায় নেবার আগে আমি দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই আর যারা দর্শক অধীর আগ্রহে তোমাদের কথা শোনার জন্য বসে আছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলো তারপর বিদায় নিবো থ্যাংক ইউ ঈদ মোবারক আর দর্শকে যেটা বলতে চাই সবসময় যেটা বলি যে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন আর ফ্যামিলির সাথেই থাকবেন আর বাংলা সিনেমা রিলিজ হয়েছে যারা এখনো সিনেমা দেখেননি হলে গিয়ে সিনেমা দেখবেন অনন্ত ভাই দর্শক ঈদ মোবারক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সিনেমা রিলিজ হয়েছে অনেকেরই ছবি রিলিজ হয়েছে সবাই হলে গিয়ে ছবি দেখুন খোদা আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল যে আমি জানি তোমরা অনেক ব্যস্ত তারপরে আসছো আর টিভির পক্ষ থেকে প্রাণ ফুটের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাদের দুজনের জন্য দর্শক বন্ধুরা অনন্ত ভাই এবং বর্ষা দুজনই কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলেছে যেগুলো আমিও বলতে চাই আমি রিপিট করব না শুধু বলবো যে আর টিভি অনেক দারুণ দারুণ আয়োজন করেছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য সাত দিন ব্যাপী মোটে তো তিন দিন গেলো আরও অনেক দিন আছে সো ভালো থাকুন আর টিভির সাথেই থাকুন টাটা ভাই ভাই কাল যেন আবার দেখা পাই ঈদ মোবারক